Depuis le début de la guerre en septembre 1939 jusqu'à la capitulation de la France en juin de l'année suivante, les Panzer Division se sont révélés inarrêtables et Hitler ne songeait qu'à ses plans d'expansion. À la fin du mois de juin 1940, à peine un mois après la victoire des forces de l'Axe en France, Hitler fit savoir à ses généraux que sa prochaine cible serait l'Union soviétique, malgré le pacte de non-agression signé avec Staline. Cependant, ses conseillers réussirent à le convaincre de ne pas se risquer à une campagne d'hiver en URSS et d'attendre le printemps. Les Russes étaient aussi durs que l'était leur hiver. En septembre, Mussolini ordonnait à ses armées stationnées en Libye d'attaquer les forces britanniques en Égypte. Le commandant italien, le maréchal Rodolfo Graziani, était à la tête de deux corps d'armée, le 5e et le 10e, ce qui représentait plus de 300 000 hommes, tandis que le général Sir Archibald Waver n'avait que 30 000 soldats stationnés en Égypte. Graziani, connu péjorativement sous le nom de guerrier à contre-coeur, n'était guère enthousiaste à l'idée d'affronter les Anglais, surestimant largement leurs forces, mais finit après de nombreuses hésitations par faire mouvement entre le 13 et le 16 septembre 1940 sur plus de 100 km à l'intérieur du territoire égyptien, à Sidi Barani, à plus de 150 km des positions britanniques les plus avancées, près de Matrou. Graziani établit ses bases de ravitaillement, estimant qu'il était assez près des forces adverses. Wevel savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les Allemands ne rejoignent les Italiens en Afrique du Nord. Ayant reçu des renforts, il demanda au général Sir Richard O'Connor, commandant la Western Desert Force, d'attaquer les positions italiennes. Après des bombardements aériens et maritimes, l'opération Compass passa à l'offensive terrestre le 9 décembre 1940 à 7h15. Après seulement 3h30 de combats intensifs, les Matilda du 7e Royal Tank Regiment avaient réussi à percer les lignes italiennes sur les arrières du camp de Nibewa. Les blindés britanniques réussirent à détruire bon nombre de chars ennemis. L'infanterie attaqua baïonnette au canon, les troupes italiennes dans un féroce combat au corps à corps. Les Britanniques firent plus de 2000 prisonniers, bien que les Italiens se soient défendus avec bravoure et acharnement. Leur chef, le général Pietro Maletti, fut tué d'une balle dans le poumon alors qu'il faisait feu lui-même à la mitrailleuse sur les troupes britanniques montant à l'assaut. La 7e division blindée avait pendant ce temps pris Azizaya et coupé à travers la route entre Sidi Barani et Bukbuk capturant soldats et véhicules dans la manœuvre. Sidi Barani était la prochaine cible d'O'Connor et il déploya sa 16e brigade d'infanterie de la 4e division indienne. L'attaque commença par un violent duel d'artillerie qui dura toute la journée. Mais à 17h, les troupes italiennes décimées durent se replier. Les Italiens subirent beaucoup de pertes, tant en morts et blessés qu'en prisonniers. Deux divisions seront ainsi capturées par les Britanniques. O'Connor poursuivit les troupes italiennes avec les chars légers de la 7e division blindée, qui prit à cette occasion le surnom de « Desert Rats », les rats du désert. Les Britanniques repoussèrent sans relâche les Italiens, malgré le mauvais temps et les difficultés de ravitaillement dues à la rapidité de l'action. Solum fut pris le 16 décembre 1940 et l'opération Compass fut un succès total. O'Connor et son commandant second, Wavell, était déterminé à maintenir la pression sur les Italiens pour les repousser jusqu'en Cyrénaïque et, avec un peu de chance, au-delà. La division australienne, équipée de chars Matilda II, prit les places fortes côtières Bardia et Tobruk, fit plus de 25 000 prisonniers 
et mis la main sur 87 chars et 208 pièces d'artillerie. Il semblait alors que les Italiens voulaient se retirer complètement de Cyrénaïque. O'Connor mit au point un plan aussi audacieux qu'ingénieux. Il décida d'envoyer une colonne de blindés légers de la 7e division à travers le désert jusqu'à une position au sud-ouest de Benrazi, dans la zone de Bédafom, Sidi Salj, pour y établir un barrage routier coupant la retraite des Italiens. Pendant ce temps, le reste des forces britanniques maintiendrait leur poussée sur les voies littorales. La colonne de blindés légers était en fait composée de deux groupes. Le premier, qui comptait moins de 2000 hommes, était emmené par le 11e hussard. Il atteint la côte à City Salé le matin du 5 février 41, malgré de nombreuses attaques ennemies, et il neutralisa les Italiens. L'après-midi même, la 4e brigade, qui suivait de près, envoya ses troupes de tête, le 7e hussard et le 2e Royal Tank Régiment à Bédafom, avec seulement 36 chars légers et 20 engins blindés toujours mobiles. Les Britanniques avaient créé deux bouchons et potentiellement bloqué les Italiens qui auraient pu déborder les faibles forces britanniques mais préférèrent lancer une série d'attaques frontales et mal coordonnées qui furent toutes repoussées avec de fortes pertes. La bataille qui suivit fut remarquable, notamment du fait de l'absence de planification et de tactique. Elle se termina en une confrontation extrêmement violente qui dura jusqu'au matin du 9 février. Finalement, les Italiens durent se rendre. Les forces britanniques très inférieures en nombre capturèrent 20 000 hommes, dont 6 généraux italiens, 216 pièces d'artillerie, 112 chars, 1500 camions et une grande quantité d'armes, de munitions et de ravitaillements divers. Les forces italiennes perdirent beaucoup d'hommes dans cette bataille, tués et blessés, tandis que la 7e division britannique nue, elle, a déploré que 9 morts et 15 blessés, perte étonnamment faible compte tenu de la férocité des combats. Cette campagne est l'un des hauts faits de l'histoire des unités blindées de la Seconde Guerre mondiale. Elle est l'illustration de ce qu'une force blindée légère et entraînée peut faire, en l'occurrence la conquête d'un vaste territoire la capture de plus de 130 000 prisonniers, l'élimination de nombreux soldats ennemis, avec en contrepartie la perte de moins de 2 000 soldats britanniques. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant quand une Eden ait repris la célèbre phrase de Churchill sur la bataille d'Angleterre « Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Malgré tout, les événements n'allaient pas suivre le même cours pour les Britanniques, car un nouveau personnage entrait en scène sur le terrain nord-africain, le renard du désert lui-même, le lieutenant général, plus tard maréchal, Erwin Rommel. La défaite de la 10e armée italienne signifiait que la route vers Tripoli était grande ouverte. Mais le haut commandement allemand décida une action rapide et nomma Rommel à la tête de cette nouvelle force qui, à partir du 19 février 1941, allait s'appeler la Deutsche Afrika Corps. Rommel était, comme il l'a montré en commandant sa 7e Panzer Division en France, un maître tacticien qui aimait commander depuis le front, dominant la bataille de sa très forte personnalité. Il était reconnu par ses adversaires comme un combattant digne de respect, au point que Churchill lui-même déclara à son propos à la Chambre des communes en janvier 1942 nous avons eu un adversaire audacieux et très qualifié, et si je puis dire, un grand général. Il faut noter que Rommel avait un trait de caractère en commun avec un autre grand général de blindé, Heinz Guderian. Il était prêt à désobéir à n'importe quel ordre de ses supérieurs s'il le jugeait inopportun. Il est d'ailleurs intéressant de noter que de nombreux chefs d'unité blindés, brillants parce que victorieux, allaient à contre-courant de la pensée militaire conventionnelle. L'Africa Corps de Rommel comprenait initialement deux divisions. La 5e division légère, rebaptisée plus tard 21e Panzer Division, et la 15e Panzer Division, avec lesquelles il fit de nombreuses parades dans Tripoli lors de son arrivée. Cela ne l'empêchait pas d'être prêt à assumer la tâche qu'il attendait. 
L'ordre qu'il avait reçu était de remplacer les Italiens décimés et d'empêcher les Britanniques de poursuivre leur avancée sur Tripoli. Rommel, pensant que la meilleure défense restait l'attaque, commença à avancer alors que ses forces, comparativement faibles, n'étaient pas complètement rassemblées. Il attaqua avec la 15e Panzer Division, fraîchement débarquée et à peine reconstituée. Rommel était soutenu par quelques blindés et quatre divisions d'infanterie italiennes. Mais il commandait ses forces avec peu ou pas d'expérience du désert. Mais Rommel était déterminé à agir à sa manière, désobéissant à l'ordre de ne pas bouger et comptant sur la vitesse et la surprise pour emporter la victoire. Ce que Rommel ne savait pas, c'est que la décision avait été prise de retirer les troupes britanniques de Cyrénaïque afin qu'elles se portent au secours de la Grèce et du front qui était tenu par deux divisions sous effectifs Aussi, quand Rommel attaqua Mersa Brega le 31 mars 1941, la 5e Leicht détruisit quasiment les forces britanniques. Bien que les Britanniques fussent toujours supérieurs en nombre à leurs adversaires, ils ne purent faire grand-chose pour stopper l'avance des troupes allemandes. Comme cela avait été le cas en France et en Pologne, les Allemands étaient appuyés par leur aviation. Le 10e Flieger Corps était arrivé à Tripoli à la mi-février. Et en mars, il y avait plus de 50 Stuka et 20 Messerschmitt 110 à l'appel. De plus, les Panzers pouvaient être soutenus par des Junkers 88 à Heinkel 111 à longue portée stationnés en Sicile. L'une des victoires de la Luftwaffe fut de surprendre et pratiquement éliminer la 3e brigade blindée britannique et la brigade motorisée indienne près de la ville de Mechili. Rommel appliqua une fois encore l'une des spécialités de l'armée allemande, le Blitzkrieg ou attaque éclair. Des blindés rapides appuyés par des bombardiers en piqué, pilonnant le point faible de la défense ennemie, encerclant celui-ci et coupant ses voies de communication et ravitaillement. Ainsi, après avoir fait mouvement depuis El Egelia pour attaquer Mersa Brega, Rommel força les Britanniques à un repli général et Agenaber fut prise en deux jours, le 2 avril. L'avancée allemande était si rapide qu'ils se retrouvèrent bientôt à court de carburant et qu'une partie de la 5e Leicht dut revenir sur El Egelia, plus de 70 km en arrière, pour se ravitailler. Il était généralement prévu que le ravitaillement dure 4 jours, mais Rommel n'accorda que 24 heures et reprit son avance la nuit du 4 au 5 avril. Il divisa cette fois ses troupes en 4 colonnes de Blitzkrieg qu'il dispersa sur la côte, leur ordonnant de faire mouvement à tout prix. Le 11 avril, Tobruk fut submergé et les forces britanniques encore présentes furent forcées de se replier sur Bardia et Soloum. Rommel avait l'intention de prendre le Caire, mais ses voies de ravitaillement étant maintenant étirées en longueur, il se trouva à court de carburant, tandis que les britanniques étaient en mesure de reprendre un peu de terrain. Le groupe de soutien de la 7e division blindée pouvait tenir la frontière égyptienne pendant quelques jours. Le temps à la 6e division d'infanterie britannique, à la 7e division australienne, de préparer une position défensive renforcée à l'ouest de Matrou. Ainsi, à la date du 11 avril, les Britanniques étaient toujours derrière la frontière égyptienne, excepté les deux brigades australiennes et le reste de la 3e brigade blindée, qui tenait la forteresse de Tobrouk. La première confrontation avec Rommel s'est donc conclue par une cuisante défaite pour les Britanniques. L'Africa Corps avait repris en moins de 12 jours un territoire que le général Wavell avait mis 50 jours à conquérir. La victoire allemande dans le désert eut également pour conséquence de lourdes pertes matérielles et humaines en morts, blessés et prisonniers. Pour ajouter à l'humiliation des Britanniques, ceux-ci perdirent leur commandant en chef, Sir Richard O'Connor, qui allait passer les trois années suivantes dans un camp de prisonniers de guerre italiens. 
Cela se passait six mois avant que les forces britanniques en Afrique du Nord se soient regroupées suffisamment pour prendre une revanche sur ce front lointain mais capital. L'Allemagne avait engagé relativement peu de forces dans cette campagne. Et ce constat, combiné à l'expérience de victoires relativement faciles en France et en Pologne, faisait que l'Allemagne était maintenant prête à mettre en œuvre la directive numéro 21 du 18 décembre 1940. Celle-ci décrivait pour la première fois la volonté de Hitler d'attaquer l'Union soviétique. Un autre indice laissant à penser à Hitler que l'URSS pouvait être prise d'assaut était la difficulté rencontrée par les Russes dans leur combat contre l'armée finlandaise pendant l'hiver 40-41. Les soviétiques étaient très largement supérieurs en nombre aux finlandais commandés par le major Karl Mannerheim. Mais les soviétiques avaient perdu un grand nombre de leurs officiers les plus talentueux à la suite de purges successives. Beaucoup parmi ces officiers avaient soutenu ce que les soviets avaient appelé la théorie réactionnaire de la guerre de mouvement. Des officiers aussi doués que Tukhachevsky ou Kalinovsky furent exécutés, laissant très peu d'officiers de blindés expérimentés. Il est certain que ces purges ont eu un effet désastreux sur la conduite de la guerre pendant les périodes qui ont suivi. Bien que cinq fois moins nombreux, les Finlandais réussirent à tenir tête à l'armée rouge jusqu'à début 1941, lorsqu'ils négocièrent finalement la paix. La campagne finnoise avait révélé plusieurs failles dans la pensée militaire soviétique. Au début de la guerre, l'Union soviétique avait l'une des plus grosses forces blindées au monde. Mais plus souvent déployée en petites unités attachées à l'infanterie qu'en divisions blindées indépendantes. Un changement est pourtant intervenu en 40. Et plusieurs divisions de blindés ont été formées juste à temps pour contrer l'offensive allemande. Un autre problème des soviétiques était qu'ils avaient trop de modèles de chars différents en service. Bien qu'ils aient décidé de standardiser leur parc en trois modèles, légers, moyens et lourds, cette décision n'avait pas encore pris effet à ce stade de la guerre. En première ligne, beaucoup de leurs chars étaient de vieux modèles, sans grande utilité au combat. Un char russe, néanmoins, sortait du lot et se révéla être plus qu'à la hauteur du Panzer allemand, le T-34. Ce char moyen très mobile pesait 28 tonnes et son moteur de 500 chevaux lui permettait d'atteindre une vitesse de 60 km h son équipage de 4 hommes était protégé par 80 mm de blindage et disposé d'un canon de 76 mm extrêmement puissant et de deux mitrailleuses légères pour se défendre. L'utilisation de cet excellent char au début de la guerre allait arriver un peu tard. Le char moyen allemand à cette époque était le Panzerkampfwagen 3J, d'un poids de 22 tonnes, atteignant une vitesse de 45 km h doté de 77 mm de blindage, d'un canon de 50 mm et de deux mitrailleuses, et manœuvré par un équipage de 5 hommes. À Berlin, Hitler et son état-major constatèrent que pour la Wehrmacht, l'armée rouge ne constituait pas un problème, malgré son écrasante supériorité numérique d'environ 4 pour 1. L'opinion de Berlin était que Staline, malgré le pacte de non-agression de 1939, rejoindrait tôt ou tard le camp allié et qu'il était plus avantageux dans ces conditions d'attaquer l'Union soviétique à la première occasion. La directive numéro 21 de Hitler contenant sa décision d'attaquer les Russes donnait également une idée de la méthode. Le gros des troupes russes stationnées dans l'ouest de l'URSS devra être détruit par des opérations audacieuses menées par des colonnes blindées dans la profondeur du territoire ennemi. Ainsi, les forces soviétiques encore en état de combattre ne pourront se replier. L'opération Barbarossa, nom de code pour le plan d'invasion et d'application de la directive 21, nécessitait une préparation intensive. Or, bien que ces préparatifs aient eu lieu près de la frontière avec l'Union soviétique, Staline ne réagit pas, ayant même interdit tout renfort et toute action qui aurait pu provoquer les Allemands. Le 21 juin 1941, les préparatifs pour la plus grande offensive de l'histoire étaient terminés. 
Les Allemands prévoyaient d'attaquer avec trois corps d'armée sur une ligne de fond de 3000 km, partant de Memel sur la Baltique jusqu'à la mer Noire, les marées de Pripet au centre coupant le front en deux zones. Le gros de l'attaque allemande passerait au nord des marées avec 26 divisions du groupement nord et 51 divisions du groupement centre, tandis que les 59 divisions du groupement sud avanceraient au sud de la zone marécageuse. L'objectif du groupement nord commandé par le maréchal Ritter von Lev était Leningrad. Cet incorrigible anti-nazi n'avait à sa disposition qu'un seul groupe de Panzer composé de trois divisions. Son adversaire soviétique était constitué des 8e et 11e corps d'armée sous les ordres du général Kuznetsov qui commandait presque 25 divisions parmi lesquelles 4 divisions de chars. Le groupement centre était dirigé par le maréchal Fedor von Bock. Il alignait 9 Panzer divisions réparties en deux groupes blindés avec pour mission de marcher sur Minsk et Smolensk. La destination finale étant bien sûr Moscou. En face, 38 divisions soviétiques les attendaient dont 8 divisions de chars commandé par le général Dimitri Pavlov, un officier soviétique de la vieille école. Et pour parachever ce tableau, le groupement sud commandé par le maréchal Karl Rudolf Gerd von Rundstedt devait passer au sud des marais de Pripet, au devant des forces soviétiques en position sur le front sud-ouest. Elles étaient commandées par le général soviétique Kirponov et fortes de 56 divisions, dont 16 de chars, l'objectif principal des Allemands étant la ville de Kiev. Contrairement à l'invasion de la Pologne, l'opération Barbarossa fut précédée de tirs de barrage de l'artillerie lourde. Celle-ci entra en action le 22 juin 1941 à 3h15 du matin. Moins d'une demi-heure plus tard, à 3h40, les premiers Stuka passèrent à l'attaque. Le chef du deuxième groupe blindé du groupement centre, l'entêté mais brillant général Heinz Guderian, ordonna à ses 17e et 18e Panzer Division de faire mouvement à 4h15 et à 4h45, elle franchissait la petite rivière Bouc. Guderian traversa juste après le lever du soleil car il dut attendre son véhicule de commandement et son état-major avant de pouvoir poursuivre l'attaque. Et l'attaque du groupement centre rappelait les percées du Blitzkrieg de Pologne et de France au début de la guerre. Bien que les forces allemandes aient rencontré une forte résistance de la part de l'armée rouge, leur progression fut très rapide, au point de paraître inarrêtable. Le Panzer allemand de moyen tonnage ne rivalisait pas avec le T-34 soviétique, mais c'était là le rôle du Panzer IV, plus lourd mais plus lent sa vitesse maximale étant de 38 km h Il avait un puissant canon de 75 mm et deux mitrailleuses. Son blindage de 80 mm était sensiblement supérieur à celui des T-34 et bien qu'il fût disponible en nombre largement inférieur, il réussit à dominer son adversaire et marqua de sa présence les champs de bataille russes. Les simulations avaient montré à Hitler et ses généraux que la victoire pouvait être emportée en dix semaines, ce qui était important compte tenu de la brièveté de l'été russe. Et aucun signe durant les premiers jours et les premières semaines de l'invasion ne laissait à penser que tel ne serait pas le cas. Les chars de Guderian, fer de lance du groupement centre, ouvrirent la voie jusqu'à Minsk et Bialystok, où ils encerclèrent l'ennemi dès la première semaine de juillet, faisant 290 000 prisonniers russes. De son côté, le troisième groupe blindé du général Hott était sur la route de Smolensk après la zone de Minsk, toujours appuyé par les Stuka. Le deuxième groupe blindé de Guderian franchit le Dniepr plus au sud pour arriver du sud-ouest. Tandis que Hott et Guderian fondaient sur Smolensk, le groupement nord de Von Lepp se rapprochait rapidement de Leningrad et le groupement sud avançait vers la partie sud du Dniepr et son objectif, Kiev. La bataille de Smolensk justifie à peine son nom, Hoth et Guderian ayant fait tomber la ville en une semaine, ce qui mettait les troupes allemandes à moins de 300 km de Moscou, seulement trois semaines après le début des opérations. 
les soviétiques n'avaient pas seulement perdu de vastes territoires, mais aussi un grand nombre de chars, de canons, d'avions, détruits dans les airs et au sol. Des milliers d'hommes furent tués au combat et plus de 300 000 faits prisonniers. La prise facile de Smolensk n'était pas seulement due à l'efficacité des Allemands, mais aussi à l'incompétence des Russes et au fait que la nouvelle doctrine militaire regroupant des brigades et des bataillons de chars autrefois indépendants n'avait pas encore été appliquée. L'armée rouge perdit 3000 chars à la seule bataille de Smolensk et quelqu'un allait devoir payer pour cette tactique maladroite ainsi que pour l'inexpérience et l'inaptitude des chefs de chars. Ce fut le maréchal Pavlov, bien que violemment opposé à l'emploi massif de blindés au début du conflit, qui fut exécuté fin 1941 pour incompétence et remplacé par le général Rotmistrov. S'ajoutant aux ennuis des soviétiques, les Allemands occupaient maintenant la plupart des zones abritant les usines de montage de chars, qui allaient devoir être évacuées et remontées dans l'Oural et en Sibérie, ce qui signifiait l'allongement des trajets de ravitaillement pour acheminer les chars sur la ligne de front. Pour résumer, les Russes avaient un char susceptible de leur apporter la victoire, le T-34. Et l'on pouvait en dire autant de leur char lourd, le KV-1. Malheureusement, ils n'avaient ni l'organisation, ni les connaissances nécessaires pour tirer parti de cet avantage. Les rapports en provenance du front de l'Est poussèrent peut-être Hitler à croire que l'Union soviétique était déjà vaincue. À la radio berlinoise, il aurait même déclaré que l'ennemi était battu et ne se relèverait pas. Mais Hitler était un peu trop optimiste. Après la victoire de Smolensk, Lorsque Hoth et Guderian étaient prêts à marcher sur Moscou, Hitler, insatisfait de l'avancée de ses troupes au nord et au sud, ordonna contre la vie et les protestations de ses généraux la dispersion des blindés du groupement centre afin de renforcer les deux autres. Cette décision est considérée par beaucoup comme l'erreur stratégique qui allait faire basculer le front de l'Est. Au nord, les troupes de Van Leb progressaient rapidement vers Leningrad et il espérait que le quatrième groupe blindé de Hupner finirait le travail. Bien que Hupner fût considéré comme un chef de blindé aussi talentueux que Guderian, il avait moins de chars à sa disposition et il dut affronter une résistance mieux dirigée et plus acharnée de la part des Russes. Il est certain que Kuznetsov était un meilleur chef que Pavlov lorsque celui-ci commandait le groupement centre. Et le fait est que l'avancée allemande fut ralentie. En septembre, l'objectif n'était toujours pas atteint. Et les pluies torrentielles de l'automne rendaient les Panzers vulnérables, empêchant toute progression. Malgré les renforts et la participation de l'armée finlandaise arrivant du nord, Leningrad fut une ville extrêmement difficile à prendre. Au lieu de la victoire tant attendue, la bataille de Leningrad se transforma en siège. Sur ce terrain, les chars ne pouvaient guère faire mieux qu'une artillerie automotrice sans la portée ni la puissance de celle-ci, et d'autant plus que les défenseurs s'étaient retranchés, rendant les chars allemands inefficaces. Le siège de Leningrad entrait dans l'hiver. Les Russes firent preuve de beaucoup d'ingéniosité, comme par exemple renforcer les ailes des avions volant à basse altitude au point qu'Hitler décida que le siège de la ville pouvait être laissé à l'artillerie et à l'infanterie et que les blindés pouvaient être déployés ailleurs, par exemple, pour la prochaine offensive sur Moscou. Sur la ligne sud du front, le premier groupe blindé de Van Kleist était maintenant appuyé par le deuxième groupe de Guderian, leurs forces combinées se préparant à entrer dans Kiev, capitale de l'Ukraine. Guderian arrivant par le nord-ouest et Van Kleist par le sud-ouest. Une nouvelle fois, les chars allemands faisaient face à une opposition mal commandée et désorganisée. La majorité des blindés russes étant de vieilles machines et les T-34 et KV-1 trop peu nombreux pour peser dans la balance. De nombreux chars russes furent détruits, 
et on rapporte que beaucoup de canons anti-chars allemands avaient à leur actif plus de 30 chars soviétiques détruits par heure. Une fois encore, les blindés allemands avaient avancé trop rapidement pour profiter d'un quelconque appui de l'artillerie. Et c'était une nouvelle fois aux bombardiers en piqué les Stuka de fournir l'appui nécessaire. La Luftwaffe fait encore du très bon travail pendant l'opération Barbarossa. Des 14 000 avions que comptait l'armée rouge, des milliers furent détruits au sol pendant les deux premiers jours du conflit. Et les forces défendant Kiev ne pouvaient compter que sur un appui aérien très réduit. L'une des principales raisons du grand nombre de prisonniers russes et par les Allemands depuis le début du conflit avait pour origine l'ordre de Staline de ne pas se rendre, de tenir et combattre. Cet ordre fut désastreux pour l'armée rouge. Il eut pour conséquence une résistance acharnée de troupes soviétiques face à l'envahisseur allemand, mais il fut également la cause de destruction de nombreux matériels, de pertes humaines massives et de légions de prisonniers. Le combat acharné mené par l'Union soviétique ne fit que retarder les Allemands et les résultats étaient inévitables. À la troisième semaine de septembre, les deux groupes blindés avaient tous deux encerclé Kiev et renforcé leur étreinte. Cet affrontement inégal touchait à sa fin. Les soviétiques avaient perdu le gros de leurs blindés, étaient pris en étau par les panzers allemands et l'artillerie. Pour ajouter à l'humiliation de la défaite, la Luftwaffe ne rencontrait aucune résistance dans les airs et pouvait bombarder à loisir Kiev et ses alentours. Le 26 septembre 1941, Kiev tombait. Plus de 500 000 soldats soviétiques étaient faits prisonniers et des dizaines de milliers d'autres tués. Parmi les prisonniers se trouvait le général Kirponov, commandant la zone sud-ouest du front et la plupart de son état-major. Ils avaient obéi aux ordres de Staline et étaient restés jusqu'à la dernière heure. Mais la guerre contre l'Union soviétique durait depuis trois mois et les Allemands n'avaient pas atteint leur objectif, particulièrement depuis que la marche sur Moscou avait été abandonnée cinq semaines plus tôt. La ligne de front n'avait pas réellement bougé depuis le 1er septembre. Hitler, en visite sur le front, réalisait maintenant que l'opération Barbarossa n'était pas le blitzkrieg qu'il espérait. Mais il croyait toujours possible de prendre Moscou avant la fin de l'hiver. Le deuxième groupe blindé de Guderian pouvait maintenant rejoindre le groupement centre pour l'opération Typhon. L'attaque de Moscou finalement relancée le 2 octobre 1941. Initialement, la situation se présentait bien pour les Allemands. En se regroupant, ils avaient 40% d'hommes, 70% de chars, 80% de mortiers et de canons en plus que les forces russes et au moins deux fois plus d'avions. À ce stade, les Allemands semblaient être en mesure de finir la campagne comme ils l'avaient commencé en juin. Les groupes blindés de Hoth et Guderian, rejoints par les renforts du groupement Nord, le quatrième groupe blindé sous les ordres d'Hopner, ne firent à nouveau qu'une bouchée de la résistance soviétique, taillant avec facilité dans leur division blindée. Le Blitzkrieg fut à nouveau appliqué à la lettre, c'est-à-dire des chars rapides appuyés par des Stuka tueurs de chars. Deux semaines après avoir relancé l'offensive, le groupement centre avait encerclé trois fois son adversaire et fait, chiffre incroyable, 663 000 prisonniers. Mais les Allemands, à court de ravitaillement, se heurtèrent à une opposition plus dure. Guderian expliqua que les batailles d'Oral et Mensk avaient échoué car un grand nombre de chars T-34 avaient été engagés dans le combat, causant la perte de nombreux panzers. La supériorité dans les chars faisait preuve jusqu'alors, était maintenant passée du côté des Russes, ce qui compromettait un succès rapide. Ce fut le premier avant-goût qu'eurent les Allemands de la capacité véritable des blindés soviétiques et cela donna une bonne indication de ce qui allait advenir.
En plus de ces autres problèmes, le groupement centre était maintenant aux prises avec la même difficulté que celle rencontrée par le groupement nord en marchant sur Leningrad, à savoir les pluies d'automne. L'avance fut bloquée pendant presque un mois, ce qui donna au chef commandant la défense de la capitale, le maréchal Georgi Konstantinovitch Zhukov, le temps de regrouper ses troupes et de renforcer les défenses de la ville. Le maréchal Zhukov avait commandé la défense de Leningrad et avait une bonne expérience des forces et tactiques allemandes. Cet officier talentueux allait devenir un des plus grands soldats de l'armée rouge. Comme à Leningrad, une grande partie de la population de Moscou avait été réquisitionnée pour faire de la ville une forteresse, Zhukov ayant juré que jamais les nazis ne rentreraient dans la capitale soviétique. Lorsqu'à la mi-novembre, la pluie céda la place au froid et à la neige, Hitler et le commandant du groupement centre, le maréchal Fedor von Bloch, se trouvèrent face à un dilemme. Soit s'enterrer sur place et laisser passer l'hiver, soit foncer sur Moscou avec le risque sérieux d'être repoussé par l'impitoyable hiver russe. Hitler voulait finir la campagne de 41 par une victoire à Moscou, comme il l'avait promis au peuple allemand, et il choisit de faire mouvement. Vu l'issue du conflit, ce n'était peut-être pas la décision la plus sage, mais comme cela a souvent été le cas lors de ce conflit, les considérations politiques prirent le pas sur la stratégie militaire. Ce n'est pas seulement l'hiver qui fut la cause des problèmes de la Wehrmacht, une campagne longue a aussi un impact sur les troupes et les matériels. Par exemple, Guderian n'avait plus que 50 chars à sa disposition. Sur les 600 de départ, les remplacements étaient lents à venir et les équipages fatigués et découragés. Alors, quand un ordre du Führer imposait d'atteindre un objectif particulier avec des unités légères, il générait raillerie et un peu d'incrédulité. Cela en dit long sur les qualités de chef de Van Bock, lorsque, malgré toutes ses difficultés, il réussit à mobiliser deux colonnes de choc contre Moscou pendant les troisième et quatrième semaines de novembre, dans un ultime effort pour prendre la ville. Ces colonnes de choc fondaient respectivement du nord-ouest et du sud-ouest sur Moscou, mais rencontrèrent probablement la plus forte résistance à laquelle les forces allemandes avaient pu être confrontées au cours de cette guerre. Dans son autobiographie, le maréchal Zhukov écrit « Les vêtements et les uniformes chauds sont aussi des armes ». Or, les soldats allemands étaient très mal protégés contre le froid extrême. Les panzers et autres matériels tombaient en panne, les troupes survivaient à grand peine sous ces températures inférieures à zéro. Le froid devint un terrible problème et beaucoup de soldats périrent gelés durant les nuits glaciales. Ainsi, les courbats n'étaient pas seulement une question de territoire ou d'intérêt stratégique, mais avaient aussi pour objet de trouver un endroit où passer la nuit. Ils furent souvent féroces pour occuper un village ou des baraquements susceptibles d'offrir une protection contre le froid. Il y eut même des situations où les troupes allemandes se permirent de se couper du reste de l'armée pendant les contre-attaques soviétiques, plutôt que d'abandonner un abri particulièrement adapté. Heinz Guderian devint très concerné par le sort de ces hommes, dont il jugeait qu'ils avaient déjà beaucoup donné. Dans une lettre à sa femme, il écrit « Mon esprit est tourmenté lorsque je me demande quoi faire de plus pour mes pauvres soldats qui sont dans ce froid sans aucun abri. » Guderian fit part à Hitler par l'intermédiaire de l'ordonnance de celui-ci, l'adjudant Schmunt des ravages humains et matériels causés par le froid. Hitler téléphona personnellement à Guderian la nuit suivante, lui ordonnant de poursuivre le combat et refusant d'envisager tout repli et lui promettant d'envoyer des renforts. Ce bras de fer avec Hitler marqua le début d'une mésentente qui déboucha sur la suspension du Guderian juste avant Noël de la même année. Les troupes épuisées engagèrent alors un combat désespéré dans lequel la Luftwaffe, habituellement fiable, brilla par son absence car les bombardiers allemands n'étaient pas capables d'opérer dans de telles conditions météo. Début décembre, de violents combats amenèrent les colonnes de choc à portée de tir de Moscou. 
Le groupe venant du nord se trouvant à moins de 32 km de la ville et celui venant du sud-ouest à plus de 65 km. Les Panzer Division n'avaient par le passé couvert de telles distances en un jour, voire moins. Mais la température descendait toujours et les chutes de neige créaient des obstacles sur les routes et ni les hommes ni les machines n'étaient équipés pour ce froid extrême. Ce n'est que lorsqu'ils furent si près de Moscou qu'ils ne l'avaient jamais été que les Allemands rencontrèrent finalement une résistance farouche. L'hiver russe avait trop entamé les forces des armées allemandes précédemment si conquérantes. Le 5 décembre 1941, les généraux commandant les deux colonnes de choc rapportèrent qu'ils avaient été forcés de s'arrêter, les chars et les camions commençant à geler, et plus grave encore, les troupes perdant leur volonté de combattre. La situation n'était pas plus brillante sur la partie sud du front, où von Rundstedt avait pris puis perdu Rostov. Au nord, Leningrad restait toujours une enclave, ce qui était bien loin des attentes d'Hitler. Les deux derniers mois de 1941 furent difficiles pour les Allemands. Et il ne s'agissait pas seulement de l'hiver russe et des armées qui piétinaient. La première offensive du maréchal Erwin Rommel en Afrique du Nord obligea les Britanniques à remplacer le général Wavell par le général Sir Claude Ochinlek. Les troupes britanniques dans le désert furent regroupées pour former la 8e armée, commandée par le lieutenant général Sir Alan Cunningham. Le général Ochinlek monta sous la pression de Winston Churchill une contre-offensive afin de reprendre l'initiative face à Rommel et sa Deutsche Afrika Korps. L'objectif de l'opération Crusader, ainsi nommée, était de reprendre le territoire perdu pendant l'offensive de Rommel et soulager Tobruk, qui résistait toujours au siège des troupes allemandes. Les Britanniques pensaient qu'il était possible de détruire le gros des troupes blindées ennemies pour forcer Rommel à se retirer. Ainsi, la 8e armée, nouvellement créée, lança l'offensive et après quelques combats préliminaires, le point d'orgue fut la bataille de Sidi Rezeg. Les Panzer Division allemandes étaient surtout équipées de Panzer 3 et 4, également utilisés sur le front de l'Est, tandis que les Britanniques, en plus du Matilda baptisé la Reine du Désert, disposaient d'un grand nombre de Churchill et Crusader. Le Churchill pesait 38 ,5 tonnes 5, avait un blindage de 102 mm d'épaisseur pour protéger son équipage de 5 hommes, qui disposait d'un canon 76 mm et d'un autre de 48 mm, ainsi que d'une mitrailleuse. Sa vitesse maximale était de 24 km h Le Crusader A était un char moyen de 18 tonnes 5, également manœuvré par un équipage de 5 hommes, mais qui n'avait que 40 mm de blindage. Sa vitesse maximale était de 43 km h et il était armé d'un canon de 40 mm et de deux mitrailleuses. Ce fut une bataille homérique. Un pilote de la Royal Air Force survolant le champ de bataille décrit ainsi ce qu'il voyait. Partout, les canons crachaient le feu, de même que les armes des fantassins. Il devenait impossible de distinguer ennemis et amis. Les soldats ne pouvaient quitter leur position et plusieurs centaines d'entre eux se trouvèrent ainsi dans un sinistre étau. Le pilote poursuit, c'était comme regarder une énorme arène préhistorique avec des monstres d'acier crachant le feu et se déchirant mutuellement dans une lutte terrible, avançant lourdement, chacun cherchant à anéantir l'adversaire. Cette bataille fut un enfer, obus contre obus, acier contre acier.
Chaque camp subit des pertes humaines extrêmement lourdes et de nombreux matériels furent détruits. Le débat reste ouvert. À qui attribuer la victoire On pourrait penser que ce sont les Allemands qui ont battu les Britanniques à Sidi Rezeg. Mais ce sont ces derniers qui ont repris le terrain. Rommel, qui avait étiré ses lignes de ravitaillement à l'extrême, manquait à présent de tout. Il fut contraint de se replier sur El Aguelia. À la fin de 1941, il se retrouvait au même point que lorsqu'il était arrivé neuf mois plus tôt. Les Britanniques ne pensaient évidemment pas que le renard du désert en resterait là, mais bien qu'il repartirait à l'attaque dès qu'il aurait reçu des renforts. Il leur fallut attendre jusqu'au nouvel an. Le groupement centre de la Wehrmacht, qui avait combattu jusqu'aux portes de Moscou, devait à présent faire face à une contre-attaque soviétique. Zhukov avait reçu des renforts pendant la défense de la ville et les avait acheminés vers le front. Certains étaient de vrais bleus, mais ils étaient encadrés par un grand nombre de vétérans de Sibérie endurcis par la guerre qu'ils avaient menée contre les Japonais. De plus, tous étaient bien équipés et habillés pour l'hiver. Les soviétiques firent mouvement le 6 décembre et attaquèrent avec l'artillerie, l'infanterie et les chars. Après deux jours de combat, les Allemands furent forcés de rappeler leurs colonnes de choc, abandonnant un grand nombre de leurs camions, pièces d'artillerie et chars, qui étaient devenus inopérants dans le froid de l'hiver russe. Les troupes allemandes étaient exposées à plus d'un titre. En effet, elle n'avait pas construit de ligne de défense et ne pouvait plus le faire car le sol gelé était dur comme du béton. La bataille était de plus en plus inégale et quelques généraux allemands suggérèrent un repli vers la Pologne pourrait attendre la fin de l'hiver dans des conditions légèrement plus clémentes. Mais Hitler n'accepta jamais leurs recommandations et le 18 décembre, il ordonna à toutes les troupes allemandes de tenir leur position. L'armée rouge fit pression sans relâche sur les lignes allemandes, mais ne put tirer pleinement parti de sa supériorité numérique et prendre un avantage décisif. Staline avait pourtant ordonné que la contre-attaque devienne une contre-offensive. Bien que de grosses brèches aient été faites dans les lignes ennemies, les Allemands avaient survécu à l'hiver en nombre suffisant pour tenir le siège de Leningrad, garder le contrôle de la partie ouest de l'Ukraine et continuer à menacer Moscou. La bataille se poursuivit ainsi pendant l'hiver 41-42, les Allemands résistant de plus en plus difficilement. C'était la première fois depuis le début de la guerre en 1939 que le Blitzkrieg n'aboutissait pas à la destruction de l'ennemi et à une victoire totale. Le bilan des combats sur le front de l'Est ne répondait pas aux attentes d'Adolf Hitler. Et pourtant, celui-ci n'avait toujours pas renoncé à son Lebensraum. Il voyait toujours dans l'URSS le territoire idéal de son expansion. Son plan était de pousser la population vers l'Est et de permettre aux colons allemands de s'installer dans les vastes régions situées à l'ouest de l'Oural. Il faut mettre à son passif les mauvaises décisions prises hors du cadre militaire lors de l'opération Barbarossa et particulièrement celle d'éloigner de Moscou les deux groupes blindés Hoth et Guderian afin de renforcer d'autres corps d'armée. Également la décision de relancer l'offensive sur Moscou juste avant le début de l'hiver. L'année 1941 s'achevait et la machine de guerre allemande rencontrait une sérieuse résistance sur plusieurs fronts. Bien que cela ne soit pas apparu en ces termes aux fureurs, c'était, selon les mots de Churchill se référant à la bataille d'Angleterre, pas la fin, pas même le début de la fin, mais la fin du début. 